ሶደሬት ከዛ የሆነ የተከፈተብኛን ቀጽ በጣም ከባድ ስለነበረ እዛ ግቢ ካሉ ልጆች አንጻር ሊያስቸግር ወይም ሊያመልጥ ይችላል ብለው በመስጋት ወደ ቃሊቲ ማርያም ቤት ይልኩኛል ማርያም ቤት ተገባና የሆነ ፍታብየር የሚባል ክልል አለ በጣም ወጣት ስረኞችና ታዋቂ ሰዎች ወይም እንደዚህ ብዙ ሰዎች እንደዚህ የሚታሰሩበት ግቢ ነው ሲመስለኝ ቴዲ አፍሮራስ እዛ ግቢ ነበር መሰለኝ ታስሮ የነበረው እና እዛ ግቢ ገባለው በቃ ብዙም ከሰው ጋር ማልገባባም ያረኩት ነገር ይጸጽሰኛል ከሰው ጋር ብዙም ማልገባባም ይጠይቀኝም ሰው የለም በቃ ምንም ራስ ይናግልየ ነበር ምን ከሰቀሰ የነበረው አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም በኢትዮ ኤፍኤም 107.8 አስታራቂ ሰላም ጤና ይስልኝ የተከበራችሁ አድማጮቻችን እንደምንአላችሁ አስታራቂ ሚዲያ ኢንድ አድቨርታይዚንግ ከኢትዮ ኤፍኤም 107.8 ጋር በመተባበር ዘውትር ረቡ ክረፋዱ አምስት ሰዓት እስከ ስድስት ሰዓት ወደ እናንተ እናደርሰውን አስታራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ይዘንላችሁ መተናል በዚህ ፕሮግራም በፍቅር በትዳር በቤትሰብ በማህበራዊ ግንኙነታቸው በደል የደረሰባቸው የመብጥጥ ሰት ያጋጠማቸው ባለታሪኮች በአስታራቂ ሐሳብ ይዳኛሉ ደውሉልን የጽሁፍ መልእክት ላኩልን በ0994922 21 ወይም በ0935 335 7500 ላይ እንገኛለን ይህን ፕሮግራም በተለያዩ አማራጮች መከታተል ይቻላል በፌስቡክ አስተራቂ ሬዲዮ ሾው ላይ እንገኛለን በዩቲዩብ ደግሞ በመላው ዓለም የምትገኙ አድማጮቻችን ሳሙኤል ወልደ ጻድቅ በሳሚ ስቱዲዮ እየጫነ በእያላችሁበት ያደርሳችኋል በ16 አመቴ በፈጸምኩት ሰው የመቅደል ወንጀል 20 አመት ስራ ተወስኖ ቢነበር ያሳለፍኩት ነገር ዛሬ የሚየጸጸተኝ ወደፊት መራመዳቃተኝ የኢትዮጵያን ህዝብ ታመ ጠየቅ እፈልጋለሁኝ የሚል ባለታሪክ የዛሬ ሳምንት ማቅረባችን ይታወቃል ዛሬ የመጨረሻውን ታሪክ በራሱ አንደበት ሊነግረን ሮቤል ዚ ስቱዲዮ ተገኝቷል ምን ተስኖ ቲልማነኝ ሙሉ ታሪኩን አስደምጣችኋለሁኝ ከኛ ጋር ሆኖ ዘፈን ከፍታ እያየች ያለ የሆነ ልቅ የሆነ ፊልሞች ሆነም ጥየብን ነበር የዮሴ ፊልሞች እሱ እንተ እና ይሄ ምንድነው ምናም ብለ ጠየቅታን ያሳለች ከዛ ምንድነው መተከብጁ ምናም በየ ለናካት ምናም ምንላል የሆነ በጉልበትም ሊይዛት ምናም ምንላል እና ጠርሙስ ታነሳለች ብላክ ሊብር ጠርሙስ ነገር ውሃ የሚቀመጥበት ነበር ሱስ ታነሳ እኔ ደሙ ስለ ታነሳለሁ እውነ ማረጉን ነገር አላቆም አሁን ሳውሮ ራሱ ሰው የሚያረጉ ያረጉን ነገር ማውራ ነው የሚመስል እና በዚህ ሁኔታ ላይ ኦጋታሉኝ እዚህ ወደ ጎልጎና አከባቢ ላይ በዛ አደጋ ነው እንግዲህ እሷ ህይወቷ ያለፈው እብናልባት ይሄንን ነገር ዝርዝር ነገሩን ማውራት ትንሽም ስለሚከብድ አንተም በጣም እየጨነቀህ ነው መታወራኝ እና ብሬ ብናልፈው ይሄ ነው አው ህይወቷ አልፈዋል በዚህ አጋጣሚ በጣም እንዳዘንክ ልብህ እንደተሰበረም ጭምር ስለሆነ የነገር ከኛ ያለፈው ውስጥ ያማጠ ነው እፍሳት ፈልግ የሆነ ነገር እየተቀላለዳችሁ በጣም ምትቀርባት ልጅ ናት እንግዲህ ያክስተ ልጅ ናትና ከሮቤል በተጨማሪ ሌሎች እንግዶችንም እዚህ ስቱዲዮ ጋር ብዥያለሁኝ ግን በመጀመሪያ ሮቤል እንኳን በደና መጣ እሺ ነው አመሰግናለሁ እንኳን ሳምንት ነው የተገናኘው ነው እዚህ ስቱዲዮ አ እንዴት ነው ምን እንዴት አገኘሁ አሪፍ ነው አንድ ነው ከ ሮቤል በተጨማሪ ባለታሪካችን ነው ሮቤል ከሱ በተጨማሪ ብርሃኑ ራቦን እንግዲህ ተገኝቷል ብርሃኑ ራቦ ከሞሽን ኢማም ማከርና የስልጣና ማከል ነው ሞሽን ኢማም ማከርና የስልጣና ማከል ያስተራቀ የሬዲዮ ፕሮግራም የሚዲያ አጋር ሆኖ በመስራት ላይ የሚገኝ ነው እዚህ ስቱዲዮ የምናቀርባቸውን ባለታሪኮች ነጻ አይስነ ልቦና ድጋፍ በመስጠት እንግዲህ የሚያግዝ ተቋም ነው ሞሽን ኢማም ማከርና የስልጣና ማከል እጅግ በጣም እናመሰግናለን ሮቤል ከኡራኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ሸገር እንጻ ሁለተኛ ፎቅ ላይ 202 እና 202 ላይ ነው የሚገኘው ብሬንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ብሬን እንኳን በደና ነው አመሰግናለሁ እጅነስ ይቻላል እሺ መጋቢያ አምሳሉ አንባውንም እንደዚሁ ጋብጅ ያለውኝ እዚህ ስቱዲዮ ይጋብዝኩበት የራስህ ምክንያት አለኝ መጋቢያ አምሳሉ መምህር አምሳሉ ይቅርታ እንኳን በደና መጣ እንኳን ደና በያችሁ እሺ እንግዲህ ታሪኩን ኢዛሬ ሳምንት መምህር አምሳሉም ሰምቶታል ብሬምዚም ከኛ ጋር ነበር ቀጣይ ነገሮችን እንግዲህ እናነሳና ወደ እናንተ ነው ምን መጣው ዛሬ ሮቤል እስኪ ባለፈው ሳምንት ያቆም ነው ያው አደጋው እንደተከሰተ አይደል? አዎ እንደዛ ከባቢ ነው ያንን ለማድረግ ቀድም የሚተወሰኑ ድምጾችን ለማስተዋወስ ለአድማጮቻችን ለማስተዋወስ የተወሰኑ ድምጾችን سنጠቀም ነበር እዛ ቤት ሄድከው ያ ከስተሌጅ ጋር ሄድከው አንተ ቁልፍ ለመቀበል 
ነው ከዛ በኋላ ያ መቀላለድ እንደጀመራችሁ ነው ግን ከዛ በፊት 100 ስዳቾ ነገሮች ስለነበሩ ያ ነገር ገፋፍቶ ነው ወደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገባው ግን ከዛ በኋላ በጣም የሚገርሙ ነገሮችን ሁሉ ስት ነገር ይነበር በዚህ ሳምንት ተገናኝተን ማለት ነው የአከስተ ላንተ ይቅርታ እንዳደረገች ይለ አይ ከተጋለኝ ነበር ነው ወዲ አሁኑ ፍርድ ቤት ተገንታ ይቅርታ እንዳደረገች ይለ ይሄን ነገር ወዶ አይደለም አስተዳደጉም ጭምር ተጽኖ አሳድሮበት ነው ምናም ብላ ይቅርታ እንዳደረገች ይለ ስት ነገርኝ በጣም ልብ የሚሰብረው በጣም ደስ የሚለው ነገር ዋናው ነገር እሱ ነው ከሰማውት ነገር ማለት ነው ይሄን ጨምሮ ሌሎች ታሪኮችን ምን አደምጣለን ከዛ በኋላ የሆነው ነገር ምንድነው አደጋው ከተፈጠረ በኋላ እስኪ ከዚህ ጀምሮ ነገር እና ያው አደጋው ከተከሰተ በኋላ ከቤት ይላለው ወደ ጓደኞች ይሄዳሉኝ እና በደመደም ስኖ ያው መንከሳቀሰ ጓደኞች ጋር ይድና አንድ ጓደኛ ልጅ እሱ ጋር እጅ ትንሽ ያንቀን አድራለሁኝ አንድ ቀን እዛ ካደርኩኝ በኋላ ጧት በቃ ማያረኩት ነገር የሆነ ሊኔ ስገዛ በጣም ይሰስተኛና ወደ እስከዚህ እስኪ ነጋ ድረስ ምንም ራስን አጣቀም ማለት ነው አላቅም መቀደን ዚህ ይችላል ቢያስ በደብ ነፍስ ነው መንከሳቀሰ ማለት ይችላል እና ይወስድከው ነገር ምንድነው በሰዓቱ ማለት አደጋው ሲከሰት አዎ ይወስድካቸው ነገሮች የራስን እንድትስት ያደረገ ነገር ምንድነው ሆነ መጠጥጠት ይችላልና ወሚሸቱ አደንጃሽ ተጠቅም ያለው ያንንም ተጠቅም ይናበር ያው ብዙ ማስተውሰም ነገር የሚለም እና ወደ ጓደኛ ቤት እጅ አድራለሁ ጥዋት ራስን ሳቅ በጣም ያርኩት ነገር ሲሰጥተኝ ወደ አንድ ቤተ ክርስቲያን ይዳለሁ እና ዛ በጣም የሆነ ያለቀስኩኝ ይያለ አንድ እዛ የመጣ ተለቅ ያለ ሰው ያገኘኛል ታሪኩን እናግረዋለሁ እንደዚህ አርጌ ሰው ገድዬ ነው ምናምን ሰለው ቆይስቲ ምናምን ተረጋጋም ነው ይለኛል ሰውዬው እና ብዙ የሆነ ያውረኝና ቆይስቲና ነው ጣም ነው እንዳል በርለ ያሉ ፖሊሶች እኔ በመዋላቆ መንገድ ይነግራቸዋል ከዛም ወደ ጣቢያ ይዳሉ ካሊን ይሰጣሉኝ ያው ልጅ ነው ብዙ ያርኩት ነገር እስከዚህ ማላም ምንበስም ነበርና አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይወስዱኛል አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከሄድኩኝ በኋላ ያው በቃ ብዙ ምርመራ ላይ ያው ዝም ብለው ያው ያገራችን ያመራመሩ ሪሳ እስከዚህ መግለጽ አልፈልግም የሆነ ቃል አሰጣጤ ምናምን የሆነ በጣም አወዛጋቢ ነገርውና በዚህ አጋጣሚ ይሄ ነገር ይከሰታል እና በቃ ፍርድ ቤትም ቀርባለሁኝ በዚህ አጋጣሚ ከጊዜ ቀጠሩ ወደ ልጅ ነው ብሎ ወደ ጸባይ ማረሚ ይልኩኛል ለደት አከባቢ ነበር ጸባይ ማረሚ የነበረው እና ዘ ይዳለው ጸባይ ማረሚያ አንቃ የሆነ ፍርድ ቤት ኬስ ተከፍቶብ ጸባይ ማረሚያ ነው ጀመረ ቀጠሩ ስለኛ ኾን ከመትሄዱ ልጅም ስለነበርኩኝ የሆነ ዘይድና ትንሽ ቀን ከመጣለው ከዛ የና የተከፈተብኝ አንቀጽ በጣም ከባድ ስለነበረ እዛ ግቢ ካሉት ልጆች አንጻር ሊያስቸግር ወይም ሊያመልጥ ይችላል ብለው በመስጋት ወደ ቃሊት ማርማ ቤት ይልኩኛል እና ማርማ ቤት ይሄዳሉ ማርማ ቤት ገባና የሆነ ፍታብይር የሚባል ክልል አለ በጣም ወጣት ስረኞችና ታዋቂ ሰዎች ወይም እንደዚህ ብዙ ሰዎች እንደዚህ የሚታሰሩበት ግቢ ነው ሲመስለኝ ቴዲያ ፍሩ ራስ እዛ ግቢ ነበር መሰለኝ ታስሮ የነበረው እና እዛ ግብ ይገባለው በቃ ብዙም ከሰው ጋር ማልገባባም ያረኩት ነገር ይጸጽሰኛል ከሰው ጋር ብዙም ማልገባባም ይጠይቀኝም ሰው የለም በቃ ምንም ራስ ይናግል የነበረ ምን ከሰከሰ የነበረው እና እንደዛ ዛ ግብ ይቆያለው እንትን የሰነ ጊዜ ከዛ ፍርድ ቤት ያው ፋይል ካር ተከፍቶብኝ በቃ ሆነ ያ ምስክሮች እና ምንም ይዘጋጃሉ እና አቀርባለሁ እና በዚህ ሁኔታ ፍርድ ቤት ያው አክስቴት መጣለች እና በቃም በቃ ተመሰከረብኛለሽ ብዙ ነገር ብያስብያለሁኝ እዛ ሰዓት ጥንቀት ላይ ነው የነበርኩት ግን በጣም ፍርድ ቤት ተመጣለች ፍርድ ቤት መጣ በቃ ያው የሚሰከረ እንት ነው ስለተገባና ሲያችሉ ነው ተሳለሽ ሁላ ከዚህ ነገር አይጠብቆም እንደዚህ ስለለሽ ሁሉ ዳኞችም አይጠብቁትም አይመስለኝ እና ኔ ልጅ እናጥቻለሁኝ ልጅ እንደዚህ አርጎ ሊያስብም አይችልም አስተራደጉ ራሱ ችግር ያለበት ነው እሱን ሰው እናትና አባቱን ሁሉ ሰም ይችላል ስለዚህ ይቅርታ አርጌ ለሳሉ ትራለች እና ዳኞች ራስችሉ ተሻሉ ይሰለ ያለክሳለ ኔ ማልክሳለሁ 
እና በዚህ አጋጣሚ እሷንም ኮምበሪ ራስን አስቸቅርታ መጠየቅ ፈልጋል በዚህ አጋጣሚ እና ወካ እዚህ ጋር ስንሽ ባወር ባደፍተው አሪ በስለኛ ማወሮ ስሜት አይዘፍ በጣም ከባድ ነው ልጇን አታለች ግን ፍርድ ቤት ተገኝተ በሰዓቱ ነው ብዙም ጊዜ እኳ ልወሰደ በሰዓቱ ወዶ አይደለም ይቅር ታርግ ይለታል አሎ ነው አንዴ ልጅ እናጥቻለሁ አስተዳደጉ ነው ችግሩ ይፈጠረው ብለ ይቅርታ ያደረገችለት አክስቶናት አክስተ ማለት የናተ አሁንም ያንተናትና አክስተ አንድ ላይ ነው የሚኖሩት ብለ አንድ ላይ ነው አይዞ ትንሽ ረፍት ነው ሰድ ብሬ ምናልባት በስሜቱም እንትነስ ኪል ድረስ ቅስሙ ስብር ብሏል ስታዩም ድቅቅ ያለ ልጅ ነው አይተዋልና እጂ ያሳዝናል ገና ስታዩ ምን ያህል ማከራ እንደተፈራረቀበት ምን ያህል እንደተጎዳ ያሳያረው ቤል እነቱን ለማናገር እተማማቾቹ ደግሞ የደረሰባቸውን ተመልከት እናት ያህል ልጅ ለሷ ልጅ ነው ያጣችሁና ነገር ግን እሱን ይቀር አለችው የሱ እናት ደግሞ ምንም አይነት ቢሆን አሁን ደግሞ ፍቅር አላት ለሱ ቀደም ከስቱዲዮ በፊት ያወራ ነበርና የደወለይ ታበረታታለች አክስቱ ጭምር እስከ አሁን ድረስ እየደወሉ እንዲ አይነት ትልቅ ልብ ሊኖርን ያስፈልጋል ማሐበረሰብ ውስጥ የሆነ ነገር ባሆነ ጫፉን አይት ይዘረጠን ሳዎችን ከመውቀሳችን በፊት ሳዎችን ከመርገማችን በፊት ሳዎችው ደሞ ይሞቱ ይሰቀሉ ከመላታችን በፊት ትንሽ ወደ ልቦና ተመለሰን ምክንያቱ ላይ ማትኮርና ማበረሰባችን በዛ መልክ ማርዳት እንቻለን ብዬ ነው ማስባ አሁን ሮቤልን ስትመለከት ምን አይነት የተሰባበረ መንፈስ ምን እንደሚናገር አሁን ራሱ ከፍተኛ ድጋፍ ከፍተኛ የሰነ ልቦናም የማቴሪያልም ያቀምም የኦጋን ፍቅር የሚያስፈልገው ልጅ ነው ልክ ስትመለከተው ራሱ የደረሰበትን ስብራትና ጉዳት መመልከስ ስለምችል ማለት ነው ምን ተይ በጣም እስኪ ከዛ በኋላ የሆነ ነገር ምንድነው ሮቤል በቃ በዚህ ሁኔታ ፍርድ ቤቱ ምንም ያው ሌላ መስከረም ሆነ ታራሽም ሰላም እንኩ ያስፈልግም ይላሉና ያ ግን ከዚህ በዚህ ሁኔታ የብዙ ሚዲያ ላይ ተናብሰው ነበር ከዚህ ያው እሰተሽ ጉዳይ ተፈብይት ምንም ምንም አልጋ ይገቡበት ከዚህ ነበርና በቃ እድሜ ልክ ሊፈሩብኝ በየን ይበየንብኛል እድሜ ልክ ስራት ማለት ግን አንቀጻ ለመሰለኝ ከገንግስቱ ላይ 18 ዓመት በታቸውና ታዳጊጣት እድሜ ልክ ሊፈረድበት አይችልም ይላሉ እና 20 ዓመት ይፈረድብኛል በቃ በዚህ መልኩ ፋይል ይዘጋል ይጓኝም ይጻናብኛል በቃ ማረማይ ቤት ወደ ፍርዳኛ ክልል ይሄዳል እዛ ማረማይ ቤት ያሳልፍከው ለ20 ዓመት ነው ይተፈረደብ 20 ዓመት ነው ይተፈረደብ ግን የቆየው 8 ዓመት ከመናምን ነው ባለፈው እንደነገርከኝ በይቅርታ አስከተው ታدرس በይቅርታ ተፈታውበት ያልከው ደብዳቤ ምን ይጅ ላይ ነው የሚገኘው እስኪ በተወሰነ መልኩ ነገርኝ ማረማይ ቤት የነበረ የ9 ዓመት አጥቆይታ ምን ይመስል ነበር በተለይ ከቤተሰቦች ጋር ትገናኝ ነበር በግሌ ሲያሳልፍካቸው ነገሮች ምን ምን አይናቸው ቤተሰብ እስከዚህ ማንንም አይጠይቀኝም ነበር አንዱ ለታመድ ዙዋይ ማረማይ ቤት ከቃሊቲ አቸጋሪ ተካባሉ ሰዎች ጋር ወድ እስከምንድቻን ድረስ ተጭኘ እዛ እስከምይ ድረስ ብዙ ማን ማይጠይቀኝም ነበር እና በቃዛ ግቢ ጋባለው ካዛ ከባድ ፍረኞች የሚታሰሩበት ግቢ አለ ማረማይ ቤት ውስጥ እድሜ እናም ከአያመትና እድሜ እናም ከአድ ከአያመትና ከዛ በለ የሚፈረድባቸው ታራሚዎች የሚታሰሩበት ግቢ አለና ገባሉ በጣም ልጅ ነኝ ግቢ ውስጥ ካሉት ስረኞች አንጻር እድሜ በጣም ያነሰ ነው ሲመስለኝ ሁለት ሌላ ልጆች ነበሩ አንድ 17 እና የ 22 አመት ልጆች አባሪ ሆነ ሰው ገለው እድሜ ፍርግ ልክ ተፈርዶባቸው ነበር እና ተቀንሶላቸው እነሱ ተዋል በቃ እድሜ በጣም ከግቢ ውስጥ አንጻር በጣም ልጅ ነኝ እና የግቢው ድባ በጣም ያስፈራል በቃ ግቢው በጣም ሁሉ ሰዎች ሲሪየስ ናቸው ከሰው ጋር አይነጋገሩም በቃ ምንም ምት ሚያሳዩት አክስራሱ በጣም ለታንተ ታዳጊ ወጣት ምንም ነገር ለማያቆጣት በጣም አስፈሪታ የግብይ ድባ እና ሁሉም አብዛኞቹ ደሞ የሆነ አንድ ሰው የሆነ ነገር ከሰራ በኋላ 
ሰው ፈጣሪ መሽም ውስጥ ዘዘት የምትጸበት ነገር አለና ያ ነገር ብዙም ሲጸጣቸው ራሳቸውን የሚያጠፉ ሰዎች አሉ ይሄ ማያቸው ነገሮች በጣም ያስፈራል እንትኑ ስንዴ ቻልከው ልጅ ነ ከቤተሰብ ጋር መራቁ አንተም በሰራሁ ወንጀል ያለው ጸጸት አለ ተደራረበ ነገር ይመስለኛል ልጅነቱ የቤተሰብን አፍቆቱ ጸጸቱ እነዚህ ነገሮች አንድ ላይ በተለይ ቤተሰብ ቅርብ ካልሆነ ትንሽ ከባድ ጊዜ ያሳለፍክ ይመስለኛል አዎ እነዚህ ነገሮችን በጣም የማርያም ቤት የገቦበትን ኬስ ብዙ ነገሮች አስተላስላቸው በቃ አይምሮ የከቁጥጥሮች ሆኖ ብዙም ከሰው ጋር አልቀራረብም ግን በዚህ አጋጣሚ ማርያም ቤት ውስጥ ሲው አደንጃጅ ሰዎች ምናምን ይገባሉና እነሱን እንጠቀማሉ ራስ ለማደንዘስ ብዙም በዛ መልኩ ነበር ማሳለፍ የነበረው እና ያው ብዙም ጠያቂም ካለለ ያው ገንዘብ ማግኛ መንገዱ እዛ ግብይት ሰው እንደዚህ አይነት ነገሮች ይገባሉ በሰው አጋጣሚ ያን ነገር ትሸጣለ እና ገንዘብ ታገኛለ በዚህ አጋጣሚ መጠቀስ መፈልገው ነገር ከዛ ግብይት ዞ አይም ወደ ብዙ ምዛ ግብ ያልቆየው ለሄድ ቻልኩ በመክንያት ግብይት ነው ወጣ ተፋተኛ ሲገባ የሆነ ዲቢ ባነስ ያለ ሰው ማርማ ቤት እንደ አስተያየት ምንስተተ መፈልገው ነገር ማለት ነው። እሱ መጨረሻ ላይ እንመጣበታለን። በዚህ ከ9 አመታት ለ9 አመታት ሚስ የሚጠጋ ቆይታ ከእንትንካልክ በኋላ እንግዲህ በእቅርታ ተፈታል። አዎ የቅርታው ደብዳቤን እጅ ላይ ይገኛል እንግዲህ በተከሰሰበት ሰው የመግደል ወንጀል ጥፋተኛ መሆኑ በፍርድ ቤት በመረጋጋቱ 20 አመት ስራት የተወሰነ በመሆኑ ይታወቃል ሆኖ የሚቀርቡት የቅርታ ጥያቄ በፌደራል የቅርታ ቦርድ ውሳኔ ሐሳብ ተደግፎ በቀረበው መሰረት የፌደሪ ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የቀረበው የቅርታ ውሳኔ ሐሳብ በኤፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 7 71 ህዝባር 7 መሰረት በማጽለቅ ይቅርታ ድርጎውሎታል ይላል በመሆኑም የይቅርታ ጥያቄ በክቡር ፕሬዝዳንት ተቀባይነት በማግኘቱ በይቅርታ አሰጣጥና ፈጻጻም ስነ ስርዓት አዋጅ ቁጥር ይልና ጠቅሶ አንቀጽሉም ጠቅሶ ናሲ 9 2010 ዓ.ም ተምረት ይቅርታ ተደርጎውሎታል በዚህ ማረጋገጭ የሆነ ዘንድ የክቡር የፌደሪ ፕሬዝዳንት ባዝዙት መሰረት የመሰከረ ወረቀት ተሰጥቶታል ነው የሚለው እንግዲህ ናሲ 9 2010 ዓ.ም ተምረት ነው የወጣው ከዛ የገባው መቼ ነበር ሁለት ሺህ ሁለት ሁለት ሺህ ሁለት ላይ እንድኩ ወጣ በኋላስ መጀስ በይቅርታ ወጣሃል ከቤተሰብም ተራርቀ ነበረ ከወጣ በኋላ ያለው የግጠመ ነገር ምንድነው ልክ የኛን ፕሮግራም ሰምተው ወደነ ቢሮ እስከ ተመጣ ድረስ ያለው ከወጣ በኋላ ያጋጥሙ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው አሁንስ የምትፈልጋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው እነሱና እናንሳስከ አ በዚህ አጋጣሚ ያው ማርያም ቤት ሲያገኛቸው ሰዎች ማመስከነ ፈልጋቸው ሰዎች አሉ። እና መጻፍ ማነብ ነበር በዚህ ሁኔታ የውን አስተሳሰብን ቀይራሉ በየማሰብ ስላልኝና ወጣው ከማርያም ቤት ከማርያም ቤት ቆጣው በኋላ የክርስቶስ ወረቀት ኒጂ ወላ ጃባ ሲጠይቀኝ ነበር ነው ደቤት ይላል እሱ ጋር ማለት። እና ከዛብረን የተፈታን በክርስቶስ የተፈታን ልጅሽ ነበር። እና ወደ ለዳታ ከበቢ ጓደኛ ጋር ሄዳለው የተፈተው ቀን ማለት ነው። እና ወረቀቱ ኒጂ እሱ ጋር ሄዳለው ቤት ከሱ ጋር ልጅ ብዙ ምንግባባ ነበር እና እሱ ጋር ሄድና ቆያለሁኝ ትንሽ ጊዜ እና ቤት እናቱ በዛ ያያለሁም የሆነ ልጅ በጣም ስለሚቀርበኝ የነበረ አብራን ነው እናት ተጠይቀን የነበረው። እና እሱ ጋር ሄዳለን እሱ ጋር ትንሽ ጊዜ ያሳልፋለሁ በቃ ቤቴ ይላሉ አይደር ምናምን ይያሉኛ ቤቴ ይላሉ አባቴ ቤቴ ይላሉ ችግር የለው ምናምን በያቸው አባቴ ቤቴ ይላሉ እኛና ሰፈሩ አዲስ አበባ በጣም ተቀያ ይራባለች እኑ ለምታስረስ ተፈታ በጣም የከተማው ሁኔታ ተቀያ ያየረ ነው ምንም አይና አዲስ በነ ፕላኔት ላይ ራስ የሆነ ሌላ ዓለም ላይ ይሄድኩ ነው የሚመስለኝ በሰማ ምንም ይሄድ ይመስለኛል እና አባቴ ቤቴ ይላሉ በሩና ኮኮሎና ሰራተኛ ተከፍታለች ሻፋይት ከዛ ሰራተኛውን አለ እንደ አባቴን ስም ተቀሽ ይጣራለ ጣራላትና አለ ወይ ስላት ቃይሱ ይለምና ባለ ቤቱ አለች እንጀራና ቴም ማለት ተራታለች ሷን እና ሷ ተውጣለች ያው ተፈትች ይመረቻሉ እና አለ ወይ ምናም እንዳታሉ እኔ እዚ ቤት ልትገባች ለም ምትሄርበት ካለ ሄድ እንደውም ምናም ብላ እዚ አከበበ ቢለ ሆነ አንድ አንድ ሆነ መጥቀስ ማልፈልጋቸው ነገሮች አማርኛሽ ተናገረኛለች እና በዚህ ስነጨቃጨቅ ምናም ነው የሰፈር ሰው ምናም ተጫዋለሽ ምናም ነው ይመጣሉ ከዛ እነሱም ትንሽ ሊያረጋጉኝ ሞክራሉ እሺ ይደወልለታል እሺ ይመጣል መሽቷል ወደ 3 ወደ 2 ሰዓት ከምናምን አከበብ ይመስለኛል ይመጣል እና እቃ ሰግ መጣጣቷል ድራሱ ይመጣ በዛ አጋጣሚ እና 
አመልጦ ነው የመጣው እኔ ማቆ ነገር የለም ምንም ይላቻለሁ ፖሊሲዎች እዛ ጋር ለተሰበሰቡት እና ብዙ ማርያም ቤትም እየመጣሽ ሲዲ አይቀኝም ስለነበረ እንደዚህ ሆነ ሌላ አጋጣሚ ነው የመሰለኝ ነው በዚህ አጋጣሚ እና ከዛ ወደ በቃ ምንም ለነክ ባባን ቸልም በቃ የሆነ ቦታ አደረና ነገና ይሉኛል ፖሊሶቹም እዛ ጋር ተቀመጡስ ግሰው በጣም ከማርያም ቤት ያስኩት ገንዘብ ነበር እጅ ላይ ያስኩት ገንዘብ ነበር እና ሰው እዛ ፖሊሶቹ የሚሰጡኛል የሰፈሩ ሰው ብዙ ሊቀርቡኝ ማልፈለጉም እና ይሄዳለሁ እኔ ከሰፈሪ እርቃለሁ እና የሆነ ፔንሽን ይሄዳለሁ እና አልጋ ሊይዝ ፈልጋለሁ ብላችሁ እና አልጋ የውን ስሜት እንት ብዙ ስለተጎዳው የሄኑ የማመዛዘን ብቃት የሚሆነ የተሳተስ ከዚህም ነበር መሰለኝ እና አልጋ ሊይዝ ፈልጋለሁ እና ይል መታወቂያ ይሉኛል አይም ከማርያም ቤት ነው የጥጥ ይላሉ እና ሰው እዛ ጋር ፔር የሆነ እንግዳ ክፍሉ ጋር ነበር ስለራሱ ግርም ይላቻል ወረቀቴ ነው ያሽክት ነው ያነበ ኮን ወረቀት ሰጣቸዋል እና ወረቀቱን ሰጣቸዋል ነው ያነቡታል እንዴ አሮጣልን ባክ እንደዚህ አይነት ምንድነው መቀለድብ ምን አምልኛ ለዛ አሉ ሰዎች ያን ወረቀት እንደገና ይጂ ሌላ ሶስት ቦታ አራስ ቦታ እንደዚህ ደጋግም እየጠይቃለሁኝና በዚህ አጋዛሚ ለጋሽ ብሬም ነው ነግሬው ነው ብሬ ያገኘው ተከበብ ይሄን ነገር ማለት ነው ባለፉን ተክሶታው መሰለኝ እና አንድ ሴት ይው ያገኘኝ አንድ ሴት ሆነ ወጣት ልጅ ዲአር እንደዚህ አይኮተ ብሎ ከይጠየቅ ምን ሆነ ነው አንተ እንካ አንዶም ትራንስፖርትን ካያዘና ወደ አቶብስ ተረከበብ ይሊለኛ አቶብስ ሰራዲስ ከተማት ወርህ ተከበብ አልጋ አልጋ ይሆነ ማታ የሚጠሩ ውስጥ ሰዎች አሉ እና እዛ አልጋ ይዛሉ እቃ እዛ ትንሽ ጊዜ አዛ አድራሉ ሰዎች ሰዎች እንዳይቀበሉ ያደረገ ይሄንን የተፈታበት ነው ወረቀት ያው የተፈታበት ወረቀት የተከሰስክበትን ሞንጃል ስለሚጠቅስ ማለት ነው ይሄንን ተናግረ ነው አንተ እርዳታ ስትፈልጊ የነበረው በሰዓቱ እንዲያርጌ ታሰሪ ተፈትቼ ነው ያልክ ነው እርዳታ ስለጠይቅ የነበረው ለዚህ ነው ሰዎች ሊቀበሉ ያልቻሉት በሰዓቱ እና ዛቱ ይስተራድራሉኝ አንድ ቤት እና ጧት ቀይ ንዛባ ድራስ ከመጥና በቃ ምን ማረግና ልበኝ ራሱ ይሁን አስብዬ ወጣችሁ ነገሮች ራስ መስግልገሉ ይወጥብኛል እና አንድ ቤት አክርታን ይዳልኝ ቁጨላሉ ነገሮችን እስቲ ምን ማረግ በምን መንገድ ማረግ እንዳለብኝ ለማመዛዘኑ አባቴ ጋ እስቲ ጎሬ ቤት አሉ ሰዎች ምላናግራቸው ምናን ብዬ ሰዎች ነው እንጂ ላናግራቸው ዘካቢ ሰዎች ነው እንጂ አናግራቸው አለ ጎሬ ቤቶች ያው በአጋጣሚ ቀዱ ቅዳም ይቀን ይመስለኛል እና እሄ ይዳሉ ራስ ቀናቸውም ስለሆነ ብዙዎቹ ሊያናግሩኝ አይፈልጉ ወይ በር ይዘጉብኛል ወይ ቆይ እንደዚህ ያለም ይሉኛል ምን ይሉኛል በቃ ያ ነገር ትንሽ የሆነ ደስ የማይል ስሜት ሲሰማኝ ወደ ፖሊስ ታቤዛ ይመሩኛል እዛ ይዳሉ እንደዚህ እንደዚህ ነው ምናም ብዬ ነው ወረቀትን ማሳያቸው ላይ ተፈተውበት ይሄ ሁሉ እንግዲህ ከአባት ጋር እንዲያስማሙ እንዲያስታርቁ እና ቤት መግባት መጠለያ እንድታገኝ ነው አይደል የነገርከኝ ያለው በተለያየ ጊዜ እንደዚህ አይነት ሙከራዎችን አድርገ ይሄም ብዙ እንዳልተሳካለ ነገር ይሄኛል ስራ ለማግኘት ራሴን ለመቀየር ለመነሳት ይብድልካቸውን ሰዎች ለመካስ ዛሬ ምዚ ስቱዲዮ የተገኘ ነው ኢትዮጵያን ህዝብ ቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ብለ ነው በተለይ እንደ መጀመሪያ ተበዳይ እና የቅርታ እንዳደረገች ለትልቅ ሴት አክስተን እና እዛ ከአባብ ያለውን ቤተሰብ መላው ነው ኢትዮጵያን ህዝብ ቅርታ ማድረግ ፈልጋለሁ ነው ያልከኝና ከውጣ በኋላ ይሄንን ለማድረግ ብዙ ቦታ አንኳኩቷል ብዙ በሮችን አንኳኩታል ስራ ለመስራት ለመቀየር አሁን ይሄን ፕሮግራም የሚሰሙ ሰዎች ምንድነው የሚፈልገው ሮቤል ከዚህ በኋላ ሊሉ ይችላል አሁን ያለበት ሁኔታ ፍላጎቱ ምንድነው እንደገና ለመነሳት ውስጥ ያለው ነው የምታስበውን ነገር እንዴት ነገርን ስለፈለኩ ነው ይሄ ደግሞ ለመነሳት ያደረከ ያለው ጥረት እስከ ዛሬ ድረስኛን እስክታገኘን ድረስ ምን ያህል ነው አሁን ማመጣም ማረና ቤት የም ባስተሳሰብም በምንም ተለውጫሉ ብያስባሉኝ እና ለማማር አስባለሁ ወጥ ኮጣይም በኋላ ሲመስለኝ እንደ ማበረሰብ አንድ ሰው ጥፋተኛ ነው ብሎ አንድ ሰው ሌባ ነው ወይም አንድ ሰው ነፍሰ ነፍሳ ጥፍቷል ወይም ከፉ ነው ብሎ ከታሰበ በቃ ከፉ ነው ብሎ ነው የሚያስበው ማበረሰብ ወይም ጥሩ ሰው ነው አንድ ሰው ጥሩ ሰው ሆነ ነገ ከፉ ሰው ሊሆንል ብሎ አያስብም እንደ እና ከዛ አንጻር ያ ነገር በጣም ፈትኖኛል ብዙ ግን ወደፊት ብዙ ማስባቸው ነገሮች አሉ ያው ካሳለፍኩት ነገር አንጻር የቅርታ እና የፍቅርን ወይም እነዚህ ነገሮች ብዙ ከቤት ሰበም ካዩአቸው ነገሮች ተደርድቻለሁ እና አሁን ያለውበት ሁኔታ ያው ተባረር የሆነ ስራዎችም እና ምንም ይሰራሉ 
ነው መማር መልወጥም ብዙ ነገር ውስጥ የማስባቸው ነገሮች አሉ። ይሄን ይመስላል። እስኪ ባንተ ድሚ ለመጨረሻ ለመጨረሻ አድርጎ ነው ባንተ ድሚ ላሉ ወጣቶች የምትመክራቸው ነገር ምንድነው በተለይ ከማረሚያ ቤት ወጣው እንደዚሁ እንዳንተ የተፈጨረ ጨሩ ያሉ ለመነሳት ለመቀየር ለሚያስቡ ወጣቶች ገና ወጣት ነው 25 አመት ነው ለነሱ ስምንት አስተላልፎ መልእክትካል ለነሱ ማስተላልፍ የምፈልገው ነገር ምንም ነገር ሰው በጀመረ ጭንቅላቱ ነው በጀመረ እንዳስተሳሰብ ነጻ ሊያወጣ ይገባል የማይስቡ ነገር እና ምንም ፈጣኝ ሁኔታ ቢገጥማችሁ ነገሮችን እስቲ በተረጋጋና በሰከነ መንገድ እንዲያስቡበት ለማሳሰብ ወዳለሁ እና ብዙ መዲ እድሜ ላይ ያው እኔም ብዙ መዲ እድሜ ገፍታል ብዬ ማላስበው ያው ፋይር ኤጅ ላይ ያሉ ሰዎች ብዙ ለዚህ በሱስ ላይ በመን ላይ ያሉ ሰዎች በቃ ነው ካኔ ህወት አይተው ቢማሩና ነገሮችን ባስተሰካከለ መንገድ ቢማሩ ደስ ይለኛል የምክንያቱም ለህይወቱ መመሰቃቀል ዋናውን ሚና የተጫወተው ምትጠቀማቸው የነበሩ ነገሮች ናቸው አይደል መስራቱ ስለዚህ ወጣቶች ከዚህ ነገር ራሳቸውን እንዲቆጥቡ ነው የምትመክረው እሺ እናም ሲግናልን ዛሬ ከባለታሪካችን ከሮቤል በተጨማሪ እዚ ስቱዲዮ ብርሃኑ ራቦ ይገኛል ብሬክ ሞሽኒ ማማከርናይ ስልጣና ማእከል ነው የመጣው እንግዲህ ሞሽኒ ማማከርናይ ስልጣና ማእከል ያስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡ ባለታሪኮችን የስነልቦና ገዛ ነጻይ ስነልቦና ገዛ በመስጠት ማህበራዊ ኃላፊነቱን እየተወጣ የሚገኝ ተቋም ነው ከቅዱስ ኡራኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ሸገር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 201 እና 202 ላይ ብሬን ማግኘት ይችላልላችሁ መከዛ በተጨማሪ መምህር አምሳሉ አምባው እዚ ዲዮ ተገንታዋል መምህር አምሳሉን የጋበዝ ነው ደግሞ ከሮኅቦት የመንጀፍ ቃድ ማሰልጠኛ ተቋም ነው የዚህ ተቋም መስራችም ናቸው ባለቤቱም ናቸው እዚ አስተራቂ የሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ለሚቀርቡ ባለታሪኮች በጣም በርከት ያሉ ናቸው አምሳሌ የሆነ ችግር ነገር ሲገጥመኝ እደውላለሁ ታቃለህ ባለታሪኩ ነው ያለው መጀመሪያ ወጣት ነው መስራት ይችላል ምናም የሚለውን ነገር ካየሁኝ አምሳሉ ጓደውል እንደውልበት ያሳጣው አሜን እውነቴ ነው ምዴ በርከት ያሉ እዚ ፕሮግራም ላይ ይያለቀሱ 100 ታሪካቸውን አካፍለው ምንም አምስት ሳንቲም ሳይከፍሉ እንግዲህ ታቃለ አሁን ያለው ነገርና በሮሆቦት የመንጀፍ ቃድ ማሰልጠኛ ተቋም ማህበራዊ ኃላፊነቱን ጭምር እየተወጣ ያለ ተቋም መሆኑን ለመግለጽ ነውና በዛ ተቋም ይህንን እድላግንተው ዛሬ ከተማው ውስጥ ታክሲ ታክሲ ያሽከረከሩ ከባድ መኪና ያሽከረከሩ እንጀራቸውን ያበሰሉ በተሰም መስርተው ሚኖሩ በጣም ብዙ በዚህ አስተራቂ ፕሮግራም ላይ የቀረቡ ባለታሪኮች አሉና በዚህ አጋጣሚ መምህር አምሳሉንም ለማመስገን ነው እስኪ ተሰነ ነገር ናንሳ ከሳታችን አንጻር ሳታችን በጣም ይሄደ ነው ቢተሰብ ቢተሰብ እንግዲህ እሱ ማከስ እንደተናገረች እሱ አይደለም ጥፋተኛ ይቅርታ አልገለታለሁ አስተዳደጉ ነው ብላለች እኔ መምህር አምሳሉ እንደ አንድ አባትም ጭምር ነው እዚህ ስቱዲዮ መጋበዝ ብሬንም እንደ ባለሙያም እንደ አባትም ጭምር ነው መጋበዘውና እዚ ላይ ሐሳብ እንድታዋጡ ነው ባለታሪካችንን መሰረት አድርጋችሁ ና አምሳሉን ላስቀደመው እንደ ነው ዳጄ በርግጥ በጣም ደስ የሚል ነው ዳጄ ነው አምሳሉ እዚ ከ6 አመት በኋላ ነው አሁን አንተ እዚ ስቱዲዮ ውስጥ የተገናኘ ነው ሆነስ ስለአገኘው በጣም ደስ ብሎኛል የሚራዳ የሚራዳ ታላቅ ሰው ነው ብዙ ነገር ያግዘናል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ እኔ ግን አንድ የተወሰነ ነገር ላንሳ ምናልባት ምን ተይ ወደፊት ወላጅነት መልካም ወላጅነት ራሱ ምንድነው የሚለውን ጠንቀቅ አርገን አንድ ላይ ወላጆች ምንድነው መገለጫው ምንድነው የወላጅ የሚለውና አነሳለን ለዛሬ ግን አኔ ሮቤልን እንዴት ነው የተመለከትኩኝ ይገርማል መሳሪያ ነው እሱ ሰዎች የሰሩት መሳሪያ ነው ሄዶ ሌላ ጥፋት ያጠፋው ለምሳሌ ቦም ወይም ደሞ መተረየዝ ክላሽንኮቭ ሽጉጥ ተከሶ ያቀም አይደለም ተከሶ ያቃሉ እነዚህ መሳሪያዎች ያዞ ነው የሚከሰሰው እነዚህ መሳሪያዎች የጨበጣቸው ነው እንጂ የሚከሰሰው መሳሪያው በራሱ ተከሶ ያቀም ይሄ ወጣት ልጅ ይሄ ህፃን ልጅ መሳሪያ ነው ይሆነው ተሳለ በዛ መልክ በፊት ወላጆች እየተከታቀጡ እየተደባደቡ እቃ እየሰበሩ ጭካን እያሳዩ ይሄን ልጅ እየመሩት ምን አደረጉ ማለት ነው መሳራ ሰው የሚያጠፋ መሳሪያ ጥይት አረጉት ማለት ነው ሚተኮስ ሚጎዳ በነግራችን ላይ እንደመነሻ እኔ ማነሳው ምንድነው አንድ ወላጅ መጀመሪያ ሊጅን ከወለደበት ጊዜ ጀምሮ ከፊት ፊት ማይድ አለበት ወላጅ ሊጅ ከፊስል ደግሞ ከጎኑ ማይድ አለበት ሊጅ በጣም ሲያድግ ደግሞ ከኋላ መከተል አለበት ወላጅ ይሄ ሊጅ ያደረጉት ምንድነው በእርግጥ ከፊት የምትሄደው በሁለት መልክ ነው ወይ በመልካምነት ወይ በመጥፎነት ነው 
በመልካምነት ከልጅ ፊት በመትጓዝበት ጊዜ አንተ ይደረስክበት አልፎ ልጁ በኋላ አንተ ወደ ኋላ በመትቀርበት ጊዜ ወደ ፊት ይሄዳል ልጁ ማለት ነው በክፋት ምን ምትጓዝ ከሆነ ይሄ ልጅ ምን እንደሆነ የሚያወነው ማለት ነው ገደላ አድርሰ ነው መሄድ አይችልም አጥጣጫ አይቅም መሄድ ስንል እንግዲህ ወላጅ ሞዴል ሆኖ አራ ሆኖ ለልጆች መንገድ አጥጣጫ ማሳየት ስላለበት ነው ስለዚህ በክፋት በመትደበት ጊዜ አንተ ትልቅነ ልጅ ይከተላል ገደል አያቅም አንተ ገደል አፋብ ደርሰው ዞር ዝትል ልጁ ያን መንገድ ይከተላል ገደል ይገባል አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛው ነጥ ልጅ የሚወለደው ብዙ ጊዜ ነው አንዴ አይወለድም ልጅ ከናት አባቱ ማጽን አንዴ ይወለዳል ከመማራኖቹ ሁለተኛ ጊዜ ይወለዳል ከጎረቤት ይወለዳል ከማህበረሰብ ይወለዳል ልጅ ከሃይማኖት ቦታዎች ይወለዳል ልጆች የሚወጡት ከአንድ ማጽን አይደለም ከብዙ ማጽን ነው ልጆች የሚወለዱት እነዚህ ማጽኖች ሁሉ ከጨከኑበት ነው ልጅ ገደል የሚገባው ማለት ነው ከነዚህ አንዱ ማጽን እንኳን የተሳካቢውን አሁን እንግዲህ ይሄ ልጅ አስበው ከነዚህ ሁሉ ማጽን አምልጦ ወደ ማረሚያ ቤት ማጽን ነው የገባው ይሄ ትልቅ ፈተና ነው ለአንድ ጻል ልጅ ለአንድ ወጣት ልጅ ከነዚህ ሁሉ እነዚህ ሁሉ ማጽኖች ከምቹ እናት አባት ማጽን ወጦ የገጠመውን ክፋቶች እነዛ ሁሉ የትምርት ቤት ማጽን አላተረፈ ትምርት ቤትም ሌላ ከቤት የተነሳው ነገር ትምርት ቤት ተከተለው ከዛ ሃይማኖትም አላተረፈ የሃይማኖት ተቋማትም ጎረቤቶችም አላተረፉትም መጨረሻ ላይ አፉን ከፍቶ የተቀበለው የማረሚያ ቤት ማጽን ነው ማለት ነው ከዛም አልፎ ያንን ሁሉ መከራ ይችላል እዛ ታድሶ እዛ አድጎ 300 400 መጽሐፍ አንብቦ ወደ ማህበረሰብ መንግስት በቃ ተሻሽሏል በቃ ደና ሆኗል ብሎ መንግስት ይቅርታ አርጎለት ወደ ማህበረሰቡ ወደ ነበረበት ማጽን ሲመልሶ ደሞ ይህ ማጽን እንደገና ወደ ማርማ ቤት መልሶ ሊታፋው እየሰራ ነው ማለት ነው ስለዚህ ወጣቶችን እኛ ማቀፍ አለብን እኛ መታደግ አለብን እኛ ማዳን አለብን ከማርማ ቤት እንዳይገቡ በእኛ ማጽን ውስጥ ፍሬ እንዲያፈሩ ልጆችን ማጋዝ አለብን መንግስት ደሞ ማርማ ቤት አሻሽሏቸው መልካም ዜጋ አርጎ መልሶ ወደኛ ሲመለሳቸው መልካም እጅ ላይ ካረፉ እነዚህ ልጆች ፍሬ ያፈራሉ የሚል እምነት አለኝ ነኝ ምንቴ ብዙን ያው ብሬ ብሎታል በጣም ነው እየተደነኩኝ ሳምንት ምስሳ ማይ ነበርው ታሪኩን ዛሬም እንደዚሁ ማለት ነው በጣም ስሜት የሚነካ ነው ያን አንድ 16 አመት ልጅ ሚለው በደም ቢገባኝ ለጋጣሚ ሆኖ ሁለተኛ ልጅ 16 አመት ስለሆነ አሁን ማለት ነውና በዛ አድሜ ስር ቤት መግባት እኔ አምኘ ትምርት ቤት ልጄና አለከውን በዚህ ሰዓት ትምርት ቤቱ ድረስ ብቻው ነው ሄደም ወይ ደሞ ብቻውን ቆጣ 10 ጊዜ ነው ምደውለው ምን ሆኖ ይሆን ምን አጋጥሞት ይሆን ምን አምን ይሚን ማለት ነውና ቀደም ብሬ እንዳለው ያው እኚ ወላጆች ሰጡት ነገር ነው ፍሬ ወይ ታየው መጨረሻ ላይ ወላጅ ያሳየው ነገር ነው ያገኘው እንትን ያለው ግን የሚያሳዝነው የታሰረው ሽጉጡ ነው ሽጉጡን ያዘው ሰው አይደለምና ያው ህግ ስለሆነ እሱ ላይ ምን ማስተያየት መስጠት አንችልም ግን ትልቁ ነገር አሁን መታሰብ ያለበት ነገር ምንድነው ለኩዮቹ እሱ መክሯል ጥሩ ምክር ነው የመከረው በደንብም ደግሞ ይሄን ልምዱን ይዞ ትልቅ ስራ ሊሰራበት ይችላል ሊመክርበት ይችላል ግን ወላጆች ላይ ደግሞ ትኩረት ማድረግ እንዳለብን ይሰማኛል እኔና እንደ ወላጅ ለልጆች ያሳየን ያለ ነውና እየሰራን ያለ ነው ይሄርንበት ያለ ነው አከይዳችን እንዴት ነው ብለው ወላጆች በጣም ማሰብ መቻል አለባቸው የዚህ ዘመን ወላጆች ኒድ ብቻ ማሟላት ይሄ በቃ ከበላ ከጠጣ ከለበሰ ጥሩ ትምርት ይቀየደ ምናም እንደዛ አይነት ነገር ላይ ትጎች ናቸው ብዙ ወላጆች ሲታዩ ያቅማቸውን ያህል ያደርጋሉ ያላቸውን ሁሉ ያደርጋሉ ግን ችግሩ ምንድነው አብሮ ጊዜ ማሳለፍና ደግሞ የመለወጥ ስራ መስራት ይግድ ያስፈልጋል ብያ አስባለሁ እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ያመጣው አሁን የሚጠጣ ቤተሰብ የተለያየ ሱሶች አሉ በቤተሰብ ከዛ ደግሞ ማይስማማ ማይግባባ ቤተሰብ ነው ከዚሁ ቤተሰብ አጠገብ ደግሞ በጣም ቅንና በፍቅር የተሞላ እናት ሴት ልጇን ካጣች በኋላ ከሞተች ባ በኋላ ፍርድ ቤት ድረስ ሄዳ ደሞ ይቅርት ይቅርበሉልኝ የምትል ደሞ ጥሩ ቤተሰብም እዛው አጠገብ እና እና ያለን ስለዚህ ሰው ራሱን ባስቀመጠበት ቦታ ላይ ነው ማለት ነው የሚቀመጠው 
ለዚ ሁሉ ጥፋት ተጠያቂው እንዲያድርጎ ቀርጾ ያሳደገ ቤተሰብ ነው እኔ ወይኔ ቤት አከባቢ እየሄድኩ ሰዎችን ስለምጠይቅ አቋውallo በምን አይነት እንትን ውስጥ እንደሚኖሩ ማለት ነው በጣም ጎጂ ነው በጣም አስቸጋሪ ወይኔ ቤት ማለት ጥሩ ነገር አይደለም ከወጡን በኋላ እንግዲህ አሁን በሰለጠነው ዓለም አንድ ሰው ስር ቤት ገብቶ ሲወጣኮ መጥፎ ስሜት ስላለውና ተጎርቶ ስለሚወጣ ከሰውም ተገልሎ ስለሆነ የራስ የሆነ ደሞ ትሪት የሚደረግበት ስፍራ አለው ይሄ ልጅ ግን ኢሚዲየት ለለት ሁለት የገጠመው ነገር ሌላ ነፍስ እንዲያጠፋ የሚያደርግ የሚገፋፋ ነገር ነበርና ስለዚህ ህብረተሰቡም ይሄንን ሊረዳ ይገባል በእያስባለሁኝ በጣም በእውነት ጥንካሬውን አድንቅ ያለው እዚህም እየተመለከትኩ ነበር ዶክመንቶቹን ፈተና ተፈትኖ አስረኛ ክፍል ያመጣውን ውጤት ያያየው ነበር ኤዎች አሉት ቢዎች አሉት በጣም የሚገርም ነው ስር ቤት ውስጥ ሆኖ ከዛም ደግሞ አይቲ ጀምሮ እንዳቆመ ነው ያያየው ያለውት እዛ እንግዲህ ሲወጣ አይቲ እየተማረ እንደነበረ ነው የነገረኝና ስለዚህ መቼም በጃችን ያለው ነው መስጠት ምንችለውና ያው እንደከዚህ በፊቱ ሌሎችን እንዲሁ ድጋፍና ደርግ እንደነበረው ጥሩ ዶክመንትም ስላለው እሱ ስካውን ድረስ ካገኘናቸው ልጆች ደግሞ የተሻለ ዶክመንት ያለው እሱ ነው ለስራም የሚሆን ምንጃፍ ካድ ማውጣት የሚችልበት ማለት ነው ስለዚህ ህዝብ አንድ የሚባለው ምንጃፍ ካድ ድሚው ትምርት ደረጃው ስለሚረዳው በዛው ያው እንደ መንፈሳዊም ሰው እንደ አባትም ደግሞ ካጠገቡ ሆኘ ያበረታታው እንግዲህ ምንጃፍ ካዱን እንዲዝ ለማድረግ ቃል ገባለታል ነው ሰገናለሁ ፕሮፌሰር ምሳሌ ሰገር በጣም ደስ ብሎኛል አምሳሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መምህር አምሳሉ አምባው የሮቦት የመንጀፍ ቃል ማሰልጠኛ ተቋም መስራችና ባለቤት እኔ ደስ ብሎኛል እኔም በጣም ያስደሰተኝነት በጣም መልካም ሰው እንደሆነ እኔ ያቃለሁ እውነት እንዲ አይነት ሳዎች ወጣቶቻችን ገደል ውስጥ ሲወድቁ እጅ ዘርግቶ የሚቀበል እንጂ ማልካም ሰው ማበረሰባችን ስማ ብዛት አለበት የኛው ፍሬዎች ናቸው ቀጃችን ነው ወደቁት ከይት ማልማጡም እንደበረዶ ከሰማይ አለወረዱ ወጣቶቻችን ሲያጣፉም ልናቀፋቸው እንደገና ደግሞ እንደዚህ ማረማ ቤትም ገብቶ ሲወጡ ደግሞ በፍቅር አደአለንላቹ አይዟቹ ብለን እንደገና ቀርጸን አይ ቲንክ መልካም ሰው ልናረጋቸው ይገባል አምሳሉ እነት የበውለ ጸጉር የማርቀሃለሁ ታባረክ ለምለም የህዝባንድ ስንት ሰው ነው የሚዘው እኛንም ፕሮፌሰር ሰው እንዳልተ መንገለ እስከ 20 መቀመጫ ያለውን መኪና ማሽከር ይችላል ስለዚህ ሚኒባስ መንዳት ይችላል ታክሲዎች የተለያየ በሚያል ጊዜ ጨርሶ ወደ ሽራ ይገባል ማለት ነው ኦልሞስት እስከ በጣም በዛ ከተባለ እስከ ሁለት ወር ተኩል ይፈጭበታል ምንጃፍ ቃዱ በዛ ጊዜ እንግዲህ አብረን ስላለን የሚያስፈልጉት ነገሮች አብረን እየተነጋገር እናደርጋለን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሮቤል ስላገኘሆም የህዝብ አንድ የመንጃፍ ቃድ ነጻ ስልጣና በሮሆቦት ስም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አመሰግናለሁ እንትሽም ትለው ነገር አለ መጨረሻም ምለው ነገር ቢኖር ያው ለውጣቶችና አካዲሚ በኔ እድሜ ለላሉ ታዳጊ ውጣቶችና ለልጆች ወለዱ በሰውሽ ማለክት የማስተላለፍ ፈልገው እና ይሄን ፕሮግራም ይሰማሉ ብዬ ማስባቸው ወላጆችም ሆነ ባለተዳሮች ልጆቻቸውን ቢያንስ እኔ በሰውቺ ኢኮኖሚያል ቺክ ኢኮኖሚ ቺክ ነው ሮባቻ አይደለም ለእንደዚህ አይነት ምስክልክል ነገር ውስጥ የገቡት ግን ልጆቻቸውን ያው ሰታ አንድ ነገር ስታቀርቡላችሁ ወይ ትምርት ቤት የሚውሉበትን ቦታ መከታተል እና በፍቅርም ነው በስሜትም በብዙ ነገር ነው አማርኛ ትንሽ ስሜት ትንሽ የተመሰጋቀለ ስለሆነ ቢ ነው ከጎናቸው ከጎናቸው ሆኖ ቢያንስ ይሄን ነገር እንዲከታተሉ ያቸው ላሉኝ 
ለተኛ ደሙ ይሄን ልጅ ሆኖ እሱ ገና 13 አመት ልጅ ሆኖ ነው እንዲህ አይነት ለምምድ ውስጥ የገባው ይሄን ነገር የሚመክርበት ዋናው ምክንያት እሱ ስለሆነ ነው ሰዓታችን ቢኖርን ብዙ ብናወራ ደስ ይለኛል ብርሃኑ ራቡን ከሞሽን ኢማማ ከርናይ ስልጣና ማከል ጋብ ዘናል ሞሽን ሚገኙ ከቅዱስ ራኤል ቤተክርስቲያን አጠገብ ሸገር ህንጻ ሁለተኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 201 እና 202 ላይ ማግኔት ይችላልላችሁ ብሬን በማከርነት በአሰልጣኝነት አነቃቂ ንግግሮችን በማድረግ ይታወቃል በ0912 62 79 15 ላይ ብርሃኑ ራቡ ብላችሁ ደውሉ 0912 62 79 15 ላይ እንግዲህ ብሬ ያሳራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም የሚዲያ ጋር ሆኖ ነው እየሰራ ያለው እዚ ፕሮግራም ላይ የሚቀርቡ ባለታሪኮችን ሮቤልን ጨምሮ ነጻ የስነልቦና የምክር አገልግሎትን በመስጠት እንደ ቤተሰብም አብሮን እየሰራ ያለ ወንድማችን ነው ምንም እንኳን ገብ ስማብ ይሆን ወንድም ነው ምንለው መምራም ሳሉንም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ መምራም ሳሉ የሮቦት የመጀፍቀድ ማሰልጠኛ ተቋም ስለሰጠ ጠን የነጻ የትምርት ድል ለባለ ታሪካችን ለሮቤል ማለት ነው እጅግ በጣም ነው ማምሰግነው አስተራቂ ሬዲዮ ፕሮግራም ነው ያደመጣችሁ ምትገኙት በፍቅር በትዳር በቤተሰብ በማህበራዊ ግንኙነታቸው ችግር እየገጠማችሁ ባልታሪኮች በዚህ ፕሮግራም ላይ ይስተናገዳሉ በ0911 0994 92 21 21 ላይ መደወል ትችላላችሁ ወይም በ0935 35 33 75 00 ላይ ይደውሉልን 0935 35 33 75 00 ላይ ወሉልን የጽሁፍ መልእክት ላኩልን ከኢትዮጵያ ውጭ ላላችሁ በቫይበር በኢሞ በቴሌግራም እና በዋትስአፕ እናስተናግዳቸዋለን ሁላችሁንም ሮቤልን ጨምሮ ሁላችሁንም እንግዶችን እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እኛ በጣም እናመሰግናለን ሳምንት ረቡ አምስት ሰዓት ላይ ተመልሰን እንገናኛለን ምን ተስኖት ይልማነኝ እኛ ደህና ስንሆን ሁሉም ነገር ሰላም ይሆናል ፈጣሪ ኢትዮጵያን እና ህዝቦቿን ይባርክ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር